കബീർ ആണ് അക്വി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പുതിയ ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പോളിസൈറ്റിക് ഓവർ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സിൻഡ്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകളിൽ പലരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗം അതിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗമാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ മരണമല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ രോഗത്തിനും ഈ ഭൂമിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രോഗം നമ്മളിൽ നിന്നും മാറാത്തത് പി സി ഒ ഡിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഓൺലൈൻ ചാനലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അക്യുപഞ്ചർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓർഗൻ്റെയും ഊർജം ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന തികച്ചും പണച്ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതിയാണ് അക്യുപഞ്ചർ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസുകളൊക്കെ ഉള്ളവർ ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുപഞ്ചർ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആരും അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നാട്ടിൻ്റെ പേര് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതേസമയത്ത് അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് വളർച്ച എത്താത്ത അണ്ടങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ ഓവറിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ചെറിയ സിസ്റ്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുമിളകളായിട്ട് വെള്ള കുമിളകളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം കുമിളകളായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് നടക്കാതെ വരും അങ്ങനെ നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പി സി ഒ ഡി പ്രശ്നത്തിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ പിബേർട്ടി എത്തിയ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്ന് വരാം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പറയാനുള്ള മടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പറയാതെ വെക്കുകയും പിന്നീട് അത് വലിയ രോഗങ്ങളിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം ശൈലി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജീവിത ശൈലി മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പി സി ഒ ഡി എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ പറ്റും എന്നതിന് പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുന്ന സമയത്താണ് പി സി ഒ ഡി രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് പുരുഷന്മാരെ പോലെ ഉള്ള സൗണ്ട് ലൈക്ക് പുരുഷന്മാർ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ മീശ താടിയൊക്കെ മുളക്കാൻ തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ രോമം പോലെ അല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങൾ പലയിടത്തായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെ നെറ്റി കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ബാൾനെസ് കശണ്ടി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മുടി കൊട്ടുക ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പി സി ഒ ഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തന്നെ തടിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് പി സി ഒ ഡിക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക ഇതൊക്കെ ഈ പി സി ഒ ഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് സാധാരണ കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് അത് മുഖക്കുരുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബ്ലീഡിങ് ക്ലിയർ ആവാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ബ്ലീഡിങ് ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ തവണ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർ ബ്ലീഡിങ് ആവുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് പി സി ഒ ഡി രോഗം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണോ തീർച്ചയായിട്ടും പി സി ഒ ഡി രോഗം മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ജനിതക രോഗമല്ല ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ജീവിതശൈലി മാറ്റിയാൽ ഈ രോഗവും നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം തന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നവരുണ്ട്
ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം അക്യുപങ്ക്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി ചെയ്താൽ ഈ രോഗം മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മാറണം അതിനുശേഷമാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് അക്യുപങ്ക്ചറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്തക്കുറവ് മൂലമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ മൂലമായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ധാരാളം അയൺ കണ്ടുള്ള ഫുഡുകൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇലക്കറികൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവർ ഇലക്കറികൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതും കഴിക്കുക പച്ചക്കറികളൊക്കെ പരമാവധി കഴിക്കുക പകരം വയറ്റിന് ചൂടുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ചിക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ ചില ചിലർക്ക് സോയാബീനൊക്കെ പിടിക്കാതെ വരും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക മറ്റുള്ള വയറ്റിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ചൂടുള്ള വെള്ളം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ശീലിക്കുക പി സി ഒ ഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസിന് ഡോക്ടറെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യനെ കാണുന്നു മക്കളില്ലാത്ത അവസ്ഥ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ബ്ലീഡിങ് ഇത്രയ്ക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നട്ട്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി മഞ്ഞൾ മല്ലി ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ശീലിക്കുക നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള കളറിങ് ഐറ്റംസ് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഷുഗർ ഐറ്റംസ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റുകൾ പിന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ ഓവനിൽ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ പി സി ഒ ഡിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്തായാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പരമാവധി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡൊക്കെ കുറേ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശീലിക്കുക എന്നെ ചീത്ത പറയരുത് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ അക്യുപങ്കിയുടെ പ്രകാരം ഫോർ ജി അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗോൾഡൻ റൂളാണ് നമുക്ക് സോറി നാല് ഗോൾഡൻ റൂളാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊന്ന് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക ചവച്ചരച്ച് ഉമിനീരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കുക അത് ദഹനത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് കിടക്കുക ക്ഷീണം തോന്നുന്ന സമയത്ത് കിടക്കുക നന്നായിട്ട് ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുക നാലാമത്തത് ഉറക്കാണ് ഉറക്ക് ക്ലിയർ ആക്കുക രാത്രി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് വല്ലാത്ത ദോഷം ചെയ്യും അപ്പം നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്കെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തല പുകയുന്ന ചിന്തകൾ സ്ട്രെസ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഏത് കാര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെടി നടന്നവരുണ്ടാവും പാചകം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ഏത് കാര്യത്തിലാണോ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക നന്നായിട്ട് വയറ് പുകയുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഡെയിലി ഒരു ടീസ്പൂൺ എങ്കിലും ഒലിവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് തടിച്ചവരാണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളി അതേപോലെ തന്നെ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇലക്കറികൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിൽ പിരീഡുള്ള സമയത്ത് കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളി കഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുളിച്ച് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വൃത്തി രാക്ഷസന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കുളിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആവേണ്ട രക്തം ഓരോ മാസവും ശരീരം ശരീരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്
ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലോക്ക്ഡൗണിന് ഈ സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം നീഡില് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അക്യുപങ്ചറും കൂടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊത്തമായിട്ട് പി സി ഒ ഡി മാറിയിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ